大家好，我是梅老师。今天我做的这一道紫苏菊鳗鱼，我公婆真的超级喜欢，感兴趣的朋友可以试看看哈。一顿吃完，特意挑选了这个河鳗比较小只哈，花了四十八块钱。我们先把这个头尾给它去掉哈，这个头尾我们改成用来炖汤。接着准备一双筷子，我们先给它插进去哈，因为我们想要取内脏，等一下煎的时候这个皮哈，肚皮才不会破，比较好看。给它转两圈，然后再给它取出来。接下来再切一道切片啊，这样子把内脏去掉了后，它是这样子的，很完整的。还有这个老板也帮我们把粘液去掉，不然的话切的时候会更滑。然后用开水先烫一烫。像这样处理好过后，我们再给它清洗，因为里面有一些血块。就先给它放在厨房纸上面，然后表面也要给它用厨房纸给它吸干水分。因为鳗鱼不一样哈、哦，干煎的话就是水分多的话，煎出来不干香。来一小勺的盐，呃，白糖说错了，上的白胡椒粉，松茸鲜来一点，然后米酒来一点去腥，半勺的蚝油，然后大概十五克的盐焗粉哦。因为盐焗粉本身有咸味，所以我们就不要再加盐了，除非你不是做盐焗味的，那你就加一点盐就可以。再给它裹一点点这种玉米淀粉，等下煎出来就是表皮会比较嫩一点。给它放一旁，给它腌制十分钟。准备这种小葱哈，我们给它切葱花。一小块不辣的红椒哈，我们先给它切条，然后再给它切成丁准备一小把紫苏洗干净，我们给它切一切。家里有这种稍微平一点的平底锅，最好是用平底锅哈，然后用喷油的方式啊，不用太多，像这样均匀的铺上一层油就可以了。把腌好的鳗鱼倒下去，保持中火煎，切记就是油不要倒太多哈。在煎的过程当中，这个鳗鱼本身就会出很多油脂，所以如果你的油太多的话，其实吃两口就会很腻。这个锅就可以焯一下这个鬼蝶虾买的，因为这个鬼蝶虾买的还不错。嗯煎到这底下这样焦褐色的，我们就可以给它翻面了。八十五片还可以，不不贵。嗯，高调。煎着煎着它就会泛着油光，这个时候金黄色的你就可以这样子翻一翻，它也不会散了哦。鳗鱼的油就煎出来了，我们把鳗鱼放到一边啊，最好是把这个油给它过滤掉。这个时候我们就开最大的火，把这个紫苏跟这个料头放下去，然后沿锅边淋一圈高度白酒，给它再焗一分钟。这个盐焗香跟紫苏香一下子扑面而来，太香了。好了，朋友们，这道紫苏焗鳗鱼真的是超级香的，干香干香的，制作一下吧啊！太香了。这个牛排萝卜汤我早上就开始炖了，所以现在非常的入味。然后白灼了一个九节虾，还有这个螺片炒紫苏，加了黄瓜跟胡萝卜，清炒了一个地瓜叶。这就是那个紫苏焗鳗鱼，超级推荐哈、啊！喜欢闽南风的口味的朋友，你们就可以试做一下，不会让你失望的。今天就这样吃。嗯，我也这种茶。加个骨，放点粉，放点盐巴，放点盐。慢慢吃，等吃。会瘦的。他是不是吃饱了？刚才讲肥的呀。嗯，对。三两两粉红的。嗯。呃，现在那个了，对不对？这个也可以吗？